আসসালামুকুম পরিসংখ্যান টেস্ট পেপার সলভ কোর্স দুই হাজার চব্বিশের আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম আজকের ক্লাসের সাথে থাকবো আমি সিফাত আজকের ক্লাস হচ্ছে পরিসংখ্যান প্রথম পত্র তৃতীয় অধ্যায় থেকে আজকে তৃতীয় অধ্যায় থেকে আমরা দুইটা বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করব একটা হচ্ছে এইটা ঢাকা কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার বাইশ আরেকটা হচ্ছে ঢাকা কুমিল্লা বোর্ড দুই সেম সালে দুইটা কোয়েশ্চেন আসছে তাহলে আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করি তাহলে আমাদের প্রথম প্রবলেমে কি বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে একটি ল্যাবে পরীক্ষিত ব্যাকটেরিয়ার আয়ুষ্কাল তথ্য নিম্নরূপ মানে এখানে কিছু তথ্য দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাদের প্রথমে চাওয়া হয়েছে যে তথ্যের গাণিতিক গড় নির্ণয় করো আমরা জানি গাণিতিক গড়কে এম বলা হয় আমাদের থেকে এম নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আর হইতেছে মধ্যমা ও প্রচুরকের মান নির্ণয় পূর্বক নিবেশনটির প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হয়েছে তাহলে এটা আমরা করব এর জন্য যে আমাদের প্রয়োজনীয় ছপটা আছে সেটা হয়েছে এইটা এখানে আমার কি কি দরকার প্রথমে দরকার হচ্ছে আয়ুষ্কাল বা এটাকে শ্রেণীব্যাপ্তিও বলা হয় তারপরে হইতেছে এক্সাই দরকার এক্সাইকে বলা হয় মধ্যবিন্দু ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা এটা হইতেছে গণসংখ্যা এটাকে আমরা এফআই দ্বারা প্রকাশ করি তারপর আমাদের দরকার হচ্ছে এফআই এক্সাই আর আর হইতেছে মধ্যমা এবং মধ্যমার জন্য আমাদের দরকার হইতেছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এর জন্য এই পার্টটা আমরা আগে থেকে লিখে নিয়েছি যাতে আমার ঘন আমরা এক্সট্রা করে আর ছক না আঁকা লাগে তাহলে আমরা যদি এই ছক থেকে দেখি তাহলে আমাদের ছকটা আগে ফিল করি আমরা এই দুইটা যেহেতু আয়ুষ্কাল এবং ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রশ্নে দেওয়া আছে সেগুলো সেই জন্য এটা আগে থেকেই তোলা তারপরে দিয়েছে এখানে মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু কীভাবে নির্ণয় করে মধ্যবিন্দু নির্ণয় করে এইভাবে প্রথমে আমাদের যেই শ্রেণী ব্যাপ্তিটা আছে এই লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট দুইটা আমরা যোগ করব মানে চার এবং আট যোগ করে সেটা দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে এখানে আসে হইতেছে ছয় এইভাবে যদি আমরা প্রত্যেকটা করি তাহলে এখানে আসে দশ এখানে আসে হইতেছে চোদ্দ এখানে আসে হইতেছে আঠারো এখানে আসে বাইশ তারপরে হইতেছে এফ আই এক্স আই এফ আই এক্স আই মানে হইতেছে আমাদের যে মধ্যবিন্দু আর ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা এটা আমরা গুণ করব তাহলে এটা গুণ করলে হয় তিরিশ তারপর এটা গুণ করলে হয় একশো বিশ তারপর এইটা গুণ করলে হয় টু ফিফটি টু তারপর এটা গুণ করলে হয় একশো আশি আর এটা গুণ করলে হয় ছেষট্টি তাহলে এই সবগুলো যদি যোগ করি সেটাকে বলা হয় সামেশন এফ আই এক্স আই আর এটার যোগফল হবে সিক্স ফর্টি এইট এরপর ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কীভাবে সেটা দেশের গণসংখ্যা থেকে প্রথমে ফাইভ তো এখানে ফাইভ তারপর আমরা এইটা আর নিচেটা যোগ করব পাঁচ আর বারো যোগ করলে হয় সতেরো সতেরো আর আঠেরো যোগ করলে হয় পঁয়ত্রিশ তারপর পঁয়ত্রিশ আর দশ যোগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ আর পঁয়তাল্লিশ আর তিন যোগ করলে হয় আটচল্লিশ ফর্টি এইট এই যোগফলটাই নিচে লেখাই আছে তারপর এখান থেকে আমাদের দরকার দিয়েছে গাণিতিক গড় তাহলে গাণিতিক গড় গাণিতিক গড় এক্স বার ইকলস টু আমরা জানি সামেশান এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই এন এখন এফ আই এক্স এর ভ্যালু কত আমরা পাইছি সেটা আমরা পাইছি হইতেছে সিক্স ফর্টি এইট আর এন এর ভ্যালু হইতেছে ফর্টি এইট এখন এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে এটার ভ্যালু আসে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ জিরো এইটি আমাদের অ্যান্সার এই এক্স বারকে আমরা আবার এ এম ও বলতে পারি এইটাকে আমরা এ এম ও বলতে পারি অ্যারিথমেটিক মিন গাড়িতেক গড়কে অ্যারিথমেটিক মিন বলা হয় তারপর আমাদের ঘ নম্বরে কী বল ঘ নম্বর শেষ আমাদের তারপরে ঘ নম্বর ঘ নম্বরে ঘ নম্বরে আমাদের দরকার হইতেছে মধ্যমা আগে আর হইতেছে প্রচুরক বের করা আগে তাহলে যদি আমরা মধ্যমা বের করি মধ্যমাকে বলা হয় এম ই তাহলে মধ্যমা মধ্যমা এম ই আমরা সূত্র জানিয়ে দিতেছে এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি ইন্টু সি বাই এফ এম আচ্ছা তাহলে এই কোনটার পরিচয় কি আমরা একটু সাইডে লিখে নিই এখানে এল এল মানাইতেছে মধ্যক শ্রেণীর নিম্ন সীমা এখন মধ্যক শ্রেণী কোনটা পাবো আমরা এই আটচল্লিশ যে আমরা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা পাইছি এই আটচল্লিশকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে কত আসে চব্বিশ এখন চব্বিশতম পদ কোথায় আছে এখানে পাঁচটা পথ আছে এখানে সতেরোতম পর্যন্ত আছে চব্বিশতম পদ কিন্তু এইখানে আছে তার মানে আমাদের এই সারিটা হইতেছে মধ্যক সারি তাহলে মধ্যক সারির নিম্ন সীমা তাহলে নিম্ন সীমা মানে এই মধ্যক সারি বরাবর যে শ্রেণীব্যাপ্তিটা আছে তার ছোট মানটা কত বারো তাহলে এল এর মান আমরা এখানে পাবো হইতেছে বারো তারপরে এন এন এর মান তো ফর্টি এইট বের করে রাখছি আমরা তারপর হইতেছে এফ সি এফ সি মানে হইতেছে মধ্যক শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কত সতেরো তাহলে সেটা আমরা লিখে দিই যে সতেরো তারপরে এফ এম এফ এম মানে হইতেছে মধ্যক শ্রেণীর গণসংখ্যা এখন মধ্যক শ্রেণী তো এইটা এটার গণসংখ্যা কত 
আঠারো তাহলে এফ এম এর মান হইতেছে আঠারো আর শ্রেণী সি হইতেছে শ্রেণী ব্যক্তি বা শ্রেণী ব্যবধান এখানে শ্রেণী ব্যবধান আমরা কত দেখতেছি চার তাহলে এখানে শ্রেণী ব্যবধান হইতেছে চার মানে আমরা আপার লিমিট থেকে লোয়ার লিমিটটা বাদ দিলে যত ব্যবধান পাবো সেটা তাহলে এখানে জাস্ট আমরা ভ্যালুগুলো বসাই দেব এখানে এল এর মান হইতেছে বারো প্লাস এন এর মান হইতেছে ফর্টি এইট বাই টু মাইনাস এফ সির মান হইতেছে সতেরো ইন্টু সি এর মান হইতেছে চার ডিভাইডেড বাই এফ এম এর মান হইতেছে আঠারো তারপর এই পুরোটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে ক্যালকুলেট আচ্ছা ভেঙে ভেঙে করি প্লাস এখানে আসবে চব্বিশ চব্বিশ থেকে যদি আমরা সতেরো বাদ দিই তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে সাত আর নিচে আর এই যে এইখানে উপরে গুণ আছে কত গুণ আছে চার নিচে আছে আঠারো তারপরে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি ক্যালকুলেট করলে এটার ভ্যালু আসবে হইতেছে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স এইটা থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স এটা হইতেছে মধ্যমান তারপর হইতেছে আমাদের দরকার হইতেছে প্রচুর প্রচুর এখন প্রচুর আমরা কিভাবে নির্ণয় করব প্রচুরক নির্ণয় করবো এইভাবে যে আমরা জানি প্রচুরক এম ও ইজ ইকুয়ালস টু এল প্লাস ডেল্টা ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডেল্টা ওয়ান প্লাস ডেল্টা টু তারপরে হইতেছে ডেল্টা ওয়ান প্লাস ডেল্টা টু তারপরে হইতেছে ইন্টু সি এইটা এখন কোনটার পরিচয় কি সি তো আমরা আগেই জানি এখানে এম ওর এম এর ক্ষেত্রে এম ও বা মোট প্রচুরকের ক্ষেত্রে এল হইতেছে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্নসীমা এখন প্রচুরক শ্রেণী মানে হইতেছে যেই শ্রেণীর গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি সেটা হইতেছে প্রচুরক শ্রেণী তাহলে এইটাই আমাদের প্রচুরক শ্রেণী কারণ এটার গণসংখ্যা আঠারো সবচেয়ে বেশি তাহলে এইটার ইয়ারটা হইতেছে আঠারো তাহলে এখানে নিম্নসীমা কত বারো তাহলে এল এর মান এখানে বারো তারপর ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা ওয়ানের মান হইতেছে প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা কত আঠারো মাইনাস এর পূর্ববর্তী শ্রেণীর কত গণসংখ্যা কত আছে বারো তাহলে বিয়োগ করলাম বাবু ছয় তারপরে ডেল্টা টু ডেল্টা টু মানে হইতেছে প্রচুর শ্রেণীর গণসংখ্যা মাইনাস এর পরবর্তী শ্রেণী মানে দশ তারপরে এখানে যদি আমরা গুণ করি তাহলে গুণ করলে সরি বিয়োগ করি বিয়োগ করলে এটার ভ্যালু আমরা পাবো হইতেছে এটার ভ্যালু আমরা পাবো আট তারপর হইতেছে আমাদের সি এর ভ্যালু তো আগে থেকে জানা চার তারপরে এখানে আমরা জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাই দিই বারো প্লাস এখানে পাইতেছি আমরা সিক্স সিক্স প্লাস এইট ইন্টু ফোর তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেট করি এটার ভ্যালু আমরা পাবো হইতেছে থার্টিন পয়েন্ট সেভেন ওয়ান তাহলে এটা আমরা পাইলাম তাহলে আমরা মধ্যমার প্রচুর বের করে ফেলছি এখন আমরা গ হতে কি পাইছি গ হতে আমরা পাইছি যে গর গর বা অ্যারিথমেটিক মিন এম ইকুয়ালস টু থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ জিরো তার মানে কি আমাদের গর সবচেয়ে ছোট তারপর এসেছে মধ্যমার তারপর প্রচুর তার মানে এই লাইনটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে এ এম ইজ লেস দেন এম ই ইজ লেস দেন এম ও মানে এখানে প্রচুর সব থেকে বড় তারপরে হইতেছে মধ্যমা তারপরে হইতেছে আমাদের গড় যদি কোনো 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 নিবেশনের আকৃতি প্রকৃতি এরকম হয় যে তার গড় সব থেকে ছোট তারপর হইতেছে মধ্যমা তারপর হইতেছে প্রচুরক তখন সেই গড়টা সেই নিবেশনটাকে বা গণসংখ্যা নিবেশনটাকে ঋণাত্মক বমকিম বলা হয় ঋণাত্মক বমকিম ঋণাত্মক বমকিম তাহলে এই ছিল আমাদের ফার্স্টের প্রবলেমটা তারপরে যদি আমরা আমাদের সেকেন্ড প্রবলেমে যাই সেকেন্ড প্রবলেম হইতেছে আমাদের এখানে চাওয়া হয়েছে যে জিম ও সেতুর বয়সের গাণিতিক গড় এবং জ্যামিতিক গড় দেওয়া আছে গণমারে আমাদের জিম ও সেতুর বয়স চাইছে আর উদ্দীপক থেকে এত কে আমার বিশ্লেষণ করতে বসে তাহলে প্রথমে আমরা গণম্বরে থেকে আগে গাণিতিক গড় আর জ্যামিতিক গড়ের সূত্রটা আগে জেনে নিই আমরা জানি গাণিতিক গড় এখানে যেহেতু দুইজনের বয়স আছে তাহলে দুইটার জন্য গাণিতিক গড় হইতেছে যদি একটা এক্স ওয়ান আর একটা এক্স টু হয় তাহলে সেটা হবে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু আর জ্যামিতিক গড় হবে এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু এটার পাওয়ার হবে ওয়ান বাই টু এটা হচ্ছে জ্যামিতিক গড় আর এই যে এখানে যে বি গড় আছে এটা মানে হচ্ছে বিপরীত গড় বা হারমোনিক মিন অনেক সময় এটাকে তরঙ্গ গড়ও বলা হয় এটার ভ্যালু হইতেছে টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু এইভাবে আবার এই তিনটার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা হইতেছে যে গা অ্যারিথমেটিক মিন ইন্টু হারমোনিক মিন ইন্টু জিম জিওমেট্রিক মিন হোল স্কোয়ার এই সম্পর্ক আছে এই তিনটার মধ্যে তাহলে আমরা যদি গ নাম্বার অ্যান্সারটা শুরু করি 
গণম্বরটা হইতেছে এখানে বলছে যে জিম ও সেতুর বয়স বের বের করতে আমরা ধরে নিই যে ধরি জিমের বয়স জিমের বয়স ইকুয়ালস টু এক্স ওয়ান আর হইতেছে সেতুর বয়স সেতুর বয়স ইকুয়ালস টু এক্স টু তাহলে এখান থেকে আবার কি বলছে অ্যারিথমেটিক মিন মানে এ এম দুজনের বয়সের অ্যারিথমেটিক মিন মানে এ এম সমান সমান আমাদের দেওয়া আছে দশ তার মানে এ এম সমান সমান আমরা কী জানি এম সমান সমান আমরা জানি ওই যে নিচে লিখে রাখছি যে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়ালস টু টেন এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ইকুয়ালস টু যে গুণ হয়ে গেলে এখানে হয়ে যায় বিশ এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ বলতে পারি তারপর আবার কি দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে যে জিওমেট্রিক মিন সমান সমান দেওয়া আছে আট আর জিওমেট্রিক মিন মানে হইতেছে এইটা তাহলে এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু এর পাওয়ার হইতেছে হাফ ইকুয়ালস টু এইট এখন উভয় পাশে যদি স্কোয়ার করে দিই স্কোয়ার করলে এটা এটা কাটা যেয়ে শুধু এখানে এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু থাকে আর এখানে যদি স্কোয়ার করে দিই তাহলে এখানে আসে সিক্সটি ফোর এটা আমাদের দুই নম্বর সমীকরণ এখন আমরা জানি আমরা জানি আমরা কি জানি আমরা যদি এ প্লাস এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের যে অনুসিদ্ধান্তটা আছে সেটা যদি এখানে প্রয়োগ করি সেটা হবে এরকম এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটার অনুসিদ্ধান্ত কেমন সেটা হইতেছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি এটা তাহলে এখান থেকে আমরা এটা যা আছে তা থাকলো এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার এই যে এইটার ভ্যালু কিন্তু আমরা জানি দশ এই যে সরি বিশ তাহলে এখানে লিখলাম বিশ স্কোয়ার মাইনাস চার ইন্টু চৌষট্টি তার মানে এখান থেকে আমরা পাইতেছি চারশো মাইনাস টু ফিফটি সিক্স মানে এখান থেকে পাইতেছি ওয়ান ফর্টি ফোর এখন যদি আমি স্কোয়ার তাড়াতে চাই উভয় পাশে রুট করা লাগবে তাহলে রুট করলে এখানে স্কোয়ার চলে গেল এখানে থাকলো এইটা আর একশো চৌচল্লিশকে রুট করলে হয় বারো এটাকে আমরা দিলাম তিন নম্বর সমীকরণ এখন যদি আমরা এক আর দুই নম্বর এক আর হইতেছে তিন নম্বর সমীকরণ যোগ করি তাহলে আমাদের সমীকরণটা এরকম দাঁড়ায় তো এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স ওয়ান প্লা মাইনাস এক্স টু ইকুয়ালস টু এখানে আসতেছে টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি প্লাস টুয়েলভ তাহলে এখান থেকে আমরা পাইতেছি কি পাইতেছি এই যে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স টু কাটা এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান টু এক্স ওয়ান ইকুয়ালস টু থার্টি টু তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো যে এক্স ওয়ান সমান সমান থার্টি টু ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়ালস টু সিক্সটি তাহলে এক্স ওয়ানের ভ্যালু পেয়ে গেলাম তাহলে এক্স ওয়ানের ভ্যালুটা যদি আমরা এই যে এক নঙে বসাই দিই যে ওইখানে বলে দিই এক্স ওয়ানের ভ্যালুটা যদি আমরা এক নঙে বসাই তাহলে এক নং থেকে কী পাবো যে এক্স ওয়ানের ভ্যালু এই যে এক নং হইতেছে এইটা তাহলে এক্স ওয়ানের ভ্যালু পেয়েছি আমরা সিক্সটিন প্লাস এক্স টু ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি তাহলে আমরা কী বলতে পারি এক্স টু ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি মাইনাস সিক্সটিন মানে আমরা চার মানে আমরা এক্স টু এর ভ্যালু পেয়ে গেছি মানে এক্স টু কার বয়স সেতুর বয়স মানে সেতুর বয়স চার বছর পাইছি আর এক্স ওয়ানের ভ্যালু পেয়েছি ষোলো তার মানে জিমের বয়স হইতেছে ষোলো এই ছিল আমাদের গ নাম্বারটা তারপরে ঘ নাম্বারে আমাদের গাণিতিক গড় আর জ্যামিতিক গড়ের মধ্যে যেই রিলেশনটা সেটা আমাদের বের করতে বলছে তাহলে আমাদের গাণিতিক গড় আর জ্যামিতিক গড় তো প্রশ্ন দেয়াই আছে আমাদের শুধু বিপরীত গড় বা হারমোনিক মিনটা বের করতে হবে সেটা আমরা এইটার মাধ্যমে বের করব তাহলে আমরা যদি নতুন একটা পেজে যাই ঘ নাম্বার এখানে আমাদের বলছে যে অ্যারিথমেটিক মিন দেওয়া আছে দশ আর জিওমেট্রিক মিন এটা দেওয়া আছে আট আমরা জানি অ্যারিথমেটিক মিন ইন্টু হারমোনিক মিন বা বিপরীত গড় ইকুয়ালস টু জিওমেট্রিক মিন হোল স্কোয়ার এখানে অ্যারিথমেট আমরা তো বের করবো অ্যারিথমেটিক হারমোনিক মিনের মান তাহলে এটা সমস্যা আমরা বলতে পারি জি এম স্কোয়ার ভাগ হয়ে যাবে অ্যারিথমেটিক মিন এখন এটা যদি আমরা দেখি যে জি এমের মান তো আট এটার উপর স্কোয়ার আর এ এমের মান হইতেছে দশ তার মানে এটার মান পাবো আমরা সিক্সটি ফোর বাই টেন মানে সিক্স পয়েন্ট ফোর তার মানে কি আমরা কি বলতে পারি যে অ্যারিথমেটিক মিনটা সবচেয়ে বড় তারপরে এতেছে জিওমেট্রিক মিন তারপরে এতেছে হারমোনিক মিন আর কোশ্চেনে কিন্তু ওইটাই বলছিল যে সবচেয়ে বড় হইতেছে গাণিতিক গড় এই অ্যারিথমেটিক মিন তারপরে জ্যামিতিক গড় বা জিওমেট্রিক মিন তারপরে বিপরীত গড় বা হারমোনিক মিন তাহলে এই সম্পর্কটা আমাদের এই কোশ্চেনে মেনে চলে তাহলে এই ছিল আমাদের সেকেন্ড সিটেন্সিলটা তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম